والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين شماني تبريو شحب الدين بهاي وطنت قروت بنا اكتي شندر پرشن كوري چهن اجن اپنا كي اشنخ دهنو باد جانت چهسن كون اك جن بهاي ناكي بولي چه شركار كي تطح دشير گبرمن كي فاكي دوا بوي دو بيبنو بهاي شركار شجوك شبه دا جيگول امرا گروهن كوري تا كي راستيو بهاي ريل گاري تي چولا بيمان چولا বিদ্যুত বিল পানি বিল ইত্যাদি যেগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের জনগণকে দেওয়া যায় দেয় সরকার এগুলো নাকি ফাঁকি দেওয়া বৈধ তো যিনি এই কথা বলেছে তার দিন সম্পর্কে অথবা হালাল হারাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকার কারণেই বলেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করুন আমরা দোয়া করি প্রথম কথা হচ্ছে ঠকানো সর্ব অবস্থায় সর্ব ক্ষেত্রে হারাম সেটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের মালিককে ঠকানো দেশের জনগণকে ঠকানো এমন কি কোনো পশু পাখিকে ঠকানো বা তার সাথে ধোকাবাজি করা সেটাও হারাম সেটা একটি আমানতের খেয়ানত করা তাহলে এটা হচ্ছে হারাম কোনো মানুষ কোনো মানুষকে ঠকাবে না রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক বা রাষ্ট্রের সরকার জনগণকে জনগণের উপরে যে জনগণের প্রাপ্য রয়েছে সেটিও ঠকাবে না এটা হচ্ছে নিঃসন্দেহে হারাম অবৈধ আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তার মনের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা চেতনা কেন জাগলো কোনো ব্যক্তির মাঝে যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমি যে এটা বক্ষণ করছি রেলগাড়িতে চলতেছি ভাড়া দিলাম না বিমানে চলতেছি ভাড়া দিলাম না বিদ্যুৎ গ্রহণ করছি সেটার বিল দিলাম না এটা কেন তিনি ভাবছেন এটা শুধুই সরকারের সম্পদ আর সরকার তারা কোথ থেকে আনবে এটা তো আর আকাশ থেকে উড়ে আসবে না এটা হচ্ছে দেশের জনগণের সম্পদ সবার সম্পদ অতএব রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি ফাঁকি দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি জুলুম করা হয় খেয়ানত করা হয় তাহলে শুধু দেশের সরকার পঞ্চাশ জন ষাট জনকে তিনি ঠকাইলেন না বরং রাষ্ট্রের যতজন সদস্য রয়েছে রাষ্ট্রের সবাইকে তিনি ঠকিয়েছেন কারণ এই সম্পদটা হচ্ছে রাষ্ট্রের দেশের জনগণের সম্পদ কেমনি কারণ দেশের রাষ্ট্র সম্পদ যেটাকে রাজস্ব আয় বলে বিভিন্নভাবে দেশের সরকার এই জনগণের কাছ থেকে টাকাটা ইনকাম করে যেমনিভাবে বিভিন্ন খাত রয়েছে জমির খাজনা আপনি একটা পাসপোর্ট বানাচ্ছেন এই পাসপোর্টটা হয়তো খরচ পড়তেছে দু হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু সরকার আপনার কাছ থেকে নিতেছে দশ হাজার টাকা অথবা আরও বিভিন্ন যেই খাতগুলো রয়েছে বিদেশে বিভিন্ন বিনিয়োগ করছেন দেশের মাল বিক্রয় হচ্ছে এবং সরকার বিভিন্নভাবে আর দেশের জনগণ থেকে এই বিভিন্ন পয়সাটা নিচ্ছে তো এটা আসলে দেশের জনগণের সম্পদ আর সম্পদটা সরকারের কাছে গিয়ে জমা হয় আর সরকারও কি করবে না এই সম্পদটার ক্ষেত্রে খেয়ানত করবে না জুলুম করবে না এটা হচ্ছে তিনি আদেল ইনসাফ করবে কারণ এই সম্পদটা হচ্ছে দেশের জনগণ আর সরকার কি করে এই সম্পদটা দিয়ে সরকার এই সম্পদটা দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ তৈরি করে বিদ্যুৎ জনগণের মাঝে পৌঁছায় সরকার এই সম্পদটা দিয়ে রাস্তাঘাট তৈরি করে তাহলে এটা রাষ্ট্রের দেশের জনগণের সম্পদ এই সম্পদ দিয়ে আপনি বিভিন্ন ব্যাংক ব্যাংকিং যেসব খাত রয়েছে এই যারা ব্যাংকে চাকরি করে তাদের বেতন দেওয়া হয় তাহলে যাদেরকে বেতন দেওয়া হচ্ছে তারা হচ্ছে রাষ্ট্রের সেবক এবং পুলিশকে বেতন দেওয়া হয় এই পুলিশও হচ্ছে রাষ্ট্রের সেবক এবং আর্মিদেরকে বেতন দেওয়া হয় যারা দেশের দায়িত্বে রয়েছে তারাও রাষ্ট্রের সেবক এবং পুলিশ বাহিনী দেশের যতগুলো বাহিনী রয়েছে হ্যাঁ তারপরে স্কুলের মাস্টার তাদেরকে সরকারিভাবে বেতন দেওয়া হয় তাহলে সরকারি যতগুলো খাত রয়েছে এরা যারা চাকরি করে এরা মূলত এই রাষ্ট্রের দেশের জনগণের সেবক তারা সেবা করা যাবে আর বিনিময়ে তারা কিছু অর্থ নিবে যেটা রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের কাছে গিয়ে জমা হবে 
তাহলে বোঝা গেল এটা খেয়ানত করা যাবে না জুলুম করা যাবে না যারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে তারাও জনগণের উপরে জুলুম করবে না তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব গভীরভাবে অনুধাপন করতে হবে কারণ যারা রাষ্ট্র শাসক রয়েছে তারাও এই সম্পদটা নিজের কাজে ব্যবহার করবে না হ্যাঁ এটা জনগণের কাজে জনগণের মাঝে বিলিয়ে দিবে এটা জনগণের সম্পদ বিভিন্ন খাতে তাহলে আপনারা যদি একটু গভীরভাবে অনু অনুধাপন করি আমরা যে রাষ্ট্রীয় যে খাতগুলো রয়েছে আমরা ব্যবহার করতেছি রাস্তা ব্যবহার করতেছি আর তারপরে আমরা বিভিন্ন ফেসিলিটি পাচ্ছি নেটওয়ার্ক পাচ্ছি অথবা আরও বিভিন্ন যে সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা যে ফেসিলিটিগুলো বহ গ্রহণ করে থাকি আদালত হ্যাঁ তো এই যে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে অনুধাপন করতে হবে যে আসলে এটা শুধু রাষ্ট্রের একার সম্পদ না মানে সরকারের সম্পদ না এটা রাষ্ট্রের সবার সম্পদ তাহলে এটা নিশ্চয়ই এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আদেল ইনসাফ করতে হবে এবং এই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না যে যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থান থেকে তিনি দায়িত্বশীল আর এই দায়িত্ব সম্পর্কে কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমের কাছে জিজ্ঞাসিত হইতে হবে তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে না শুধু সরকারের সম্পদ না বরং কোনো মানুষ কোনো মানুষকে কি করবে না ধোকা দিবে না যদি ধোকা দেয় তাহলে আমাদের সমস্ত আমলগুলো কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার হয়তো আমরা কিছু ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করলাম কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে তাহলে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে রাষ্ট্রীয় যে সম্পদগুলো রয়েছে এখান থেকে কেউই তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না বরং রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করবে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমাদেরকে সঠিক দিন বুঝার তফিক দান করুক আমিন আরব্বুল্লাহ আলমিন